test. Mm. Tem raspberry, banana, mais raspberry, nano, as laranjas, né? Não, o droid, não, o droid eu já fiz uns testes. E agora, qual que eu testo aqui? Já testei bastante todos esses. Hum. Ah, aí está um que eu não testo há um tempo, hein? Tá aí o Orange Pi PC2. Será que agora eu consigo testar ele? Vamos lá. Vamos tentar com o Android de novo para ver se a gente consegue jogar alguma coisa nele. Ou se ele vai ficar na sua nova função segurando a porta para ela não bater. Um dos grandes problemas do Orange PPC 2 é que o sistema operacional dele, para jogar, a gente só consegue com o Android. Né? Não temos o um Retro Orange Pi, um, um LACA, que funcione nele, porque os drivers dele, né? Do, da CPU H5 né? e da Mali também, uh, não foram bem distribuídos, não tem uma otimização para eles. Então a gente fica preso ao Android. Uh, Fui procurar na internet e parece que saiu aí uma versão mais nova do Android 5.1, se não me engano, aí para o Orange Pi PC2. Então vamos lá. A tarefa dura é queimar a imagem do Android usando um, um programa que chama Phoenix Card. Tá? Uh, você tem que ter uma paciência de Phoenix, do Wick, que não tinha paciência. <risos> Aliás, esse programa te deixa nervoso que nem era o Wiki de Fênix, tá? Então, prepare aí um, fortes emoções agora, tentando instalar aí o Android e os jogos no nosso Sony Chip PC 2, para ver se a gente finalmente consegue jogar e testar aí, para ver se ele que tem um hardware mais forte aí do que o Orange Chip PC, o One, o, o Lite e todos os outros. Vamos ver se com o Android agora novo a gente consegue aí rodar alguns jogos, tanto de Android quanto emuladores. Vamos lá para a batalha. Bom, vamos lá. Primeiro a gente coloca um cooler, né? Porque o Orange Pi ele já esquenta bem e usando Android muito mais, tá? Então tem esse dissipador e um, um cooler aí para refrescar ele. Aqui temos a interface do do Android, vem em chinês, tá? então se prepare aí para mudar para português ou inglês, aí vai de você. Vamos navegar um pouquinho aí na internet para ver se ele é espertinho ou não. Vamos lá. Aqui no Google, vamos lá na Play Store, cliquei, está carregando, não é tão rápido, mas também não é tão lento. Né? Vamos ver o que é, que é aceitar. Né? Vamos baixar alguns jogos, de curiosidade alguns, né? como Fortnite. Vamos aí baixar alguns jogos e vamos testá-los. Antes de testar os jogos, aí, vamos dar uma navegada. Aí. Vamos entrar aqui no Cool ROM, site aí de ROMs que ainda está no ar. Vou dar uma navegadinha aqui por ele para ver se a gente consegue fazer downloads e se ele é, navega bem aí nesse site vamos clicar, vamos ver aqui PSP, vamos lá dá para ver que ele abre até aqui rapidinho né? vamos 
ver algum jogo? Vou clicar aqui no GTA. Vou fazer o download, vamos ver se, se vai certinho. Eu não sei se é do meu mouse, mas quando eu uso o botão de rolagem aqui, Uh, desce, não desce suavemente, ele desce um, tá, uns quadros, como se ele cortasse uh, os quadros da rolagem e ele já vai para um determinado ponto, tá? uh, então não fica tão suave, bom, cliquei ali no baixar e ele começou a baixar, né? então vamos, vamos entrar aí no, no portal aí de notícias, que é cheio de propaganda, é cheio de, de link, é cheio de coisa piscando, vamos lá. Vamos ver se ele vai rodar bem. Um bug comum é isso aqui, ó. Uh, cliquei ali na barra de endereço, fui clicar no YouTube e ele saiu do navegador, tá? uh, foi ali para dashboard, então voltando aqui, as páginas estão lá, está demorando aqui para carregar na, na aba que eu abri, está aqui o site, tá? o portal aqui, uh, vamos fechar ele, então esteja ali preparado a enfrentar uns bugs aí aqui no Android e no Orange P. Bom, vamos instalar aí nossos jogos, né? Aqui na dashboard a gente vai ali em local, vamos em local memory, vamos em download e lá estarão nossos aplicativos. A gente clica aí uma vez e manda instalar. Molezinha, né? Vamos instalar tudo aí que eu baixei para a gente poder testar. Então vamos lá, vamos testar jogos e emuladores.
Thank <laughs> you. 